，在有关宋代兴衰的文学作品中，《水浒传》的存在着实惊艳了数百年。只不过，《水浒传》其实是一部演绎，可作者也通过很多虚构的人物描绘出一幅乱世画卷。最吸引人的，当属这部小说中108位英雄好汉，他们个个身怀绝技，能力不俗，极其鲜明的人物特点。也是让人记忆深刻，而且他们每一个人都有属于自己的绰号，就比如宋江的绰号是及时雨，林冲的绰号是豹子头，鲁智深的绰号是花和尚等等。这些绰号可能是对于人物外貌的一种描述，也可能是对于自身能力的概括。可殊不知，在《水浒》中还有这样一位没有绰号的英雄。他不仅躲过了宋江设下的死局，而且最后还活到了八十岁，得以善终。那么这个人究竟是谁呢？这里是风云争霸，本期视频我们一起来聊一聊《水浒》中没有绰号的好汉。梁山英雄大多名号在外，而有一位好汉虽没绰号，却有善果，他便是我们所熟知的行者武松。一。武松打虎，命运坎坷。要说武松没有绰号，很多人可能就会问了：难道行者不是他的绰号吗？其实行者不算是他的一个正式的一个绰号，只能算是一个在当时特定时期的一种对外展示的形象。而且行者还是当时对游方道人的一种称呼。说白了，除了武松，其他人也可以叫这个绰号。他并不是个人专属的，而是宋朝时期一种通用的称呼。当然，武松也的确是配得上“行者”的称号，甚至可以说，“行者”这个词已经不能很好的体现武松的个人能力了。就比如《武松打虎》这则故事中，武松的勇猛与无畏直戳人心。身为一名血气方刚的大丈夫，武松的性格。便有这一股无畏天地的特质，毕竟打虎此举也绝非一般人能够完成的。虽说梁山也并非缺少令人敬畏的好汉，可是实力强悍的角色到了哪里都会迎来掌声，武松的实力便是他吸引同类的关键所在。作为经历同样坎坷的悲惨人物，武松也不是没有回想过曾经的凄凉。好在当初遇到那群暂时与他志同道合的人后，武松也开始渐渐喜欢上了展望未来。《水浒传》的创作背景本就不是一个彻头彻尾和平的时代，反而是一个令无数英雄好汉都倍感失望的时期。一群心怀大志却不得已被逼上绝路的好汉们，就这样互相产生了惺惺相惜的情节。武松功夫高强，也不是有勇无谋的角色。相反，武松的头脑根本没有拖梁山好汉们的后腿。武松一直在用他的方式书写传奇。可惜的是，或许老天爷太过嫉妒这般优秀的武松。后面武松的全力以赴征讨方腊之际，因为一时间的疏忽，竟中了敌人的诡计。习武之人都无比重视四肢的灵活度与爆发力，战场上的武松也一直身体力行的证明着这一点。奈何武松为了成功顺利拿下方腊，在开战前堪称做足了战前准备，关于战术、兵器准备以及各个方面都拿出了十二分的关注度，然而却就是没想到现场他与鲁智深一同出战。竟还是被包道义暗算成功。若是简单的受伤，倒也不至于让后来的武松万分颓丧。但坏就坏在了武松直接因此断了手臂，这几乎是断送了日后的习武生涯。这不仅让武松对人生与未来产生了深刻的思考，同时也为尽心尽力、为前程努力的梁山好汉敲响了警钟。只是仍然沉浸于权力梦境的宋江，对武松的遭遇并无半点心得。还记得梁山好汉刚刚汇集到一起的时候
，几乎每个人都是因生活与形势所迫，才被逼上梁山。而在时间如白驹过隙后，梁山好汉的初心也发生了改变，似乎缺少了当初誓不罢休的激情与真挚。武松被敌人用计夺走左臂后，也明白他的征战生涯已经到此结束了。不过，将左臂永远丢在了战场上，也算是勉强成全了他的英雄梦。可在夜深人静的时候，武松也难免会回想起一路走来的经历。四处征讨是武松的生活常态，然而这种常态下的生活却必定会让双手沾满鲜血。在华夏文明中，那些沾满鲜血的事情都不会被人所接受。为什么封建时代的将军们都会让人下意识产生畏惧之心？因为他们早已见惯了生与死，连生死画面都已经见怪不怪。二，产生忏悔念头，断臂之痛。想必那些平素令人不敢直视的场面，在这些人的心底也不会掀起什么波澜了。恍惚间。武松看着左侧空无一物的样子，竟然也升起了出家为双手沾满鲜血忏悔的念头。可以说，武松对生活乃至是人生的失望，并非是一旧而旧才爆发出来的。曾经每一次的征战，以及那一次次的取人性命，都在武松心底留下了无法抹去的伤痕。在这一道道的伤痕落到武松心上之后，虽然并未对武松的生活造成重大影响，但水滴石穿的原理却驱动着这些伤痕，变为了击垮武松信念的因素。《水浒传》的很多场面都给人以沉重的感受，这不仅是对残酷现实的不满呐喊，同时也是通过现实去剖析各个角色的人生。武松的人生堪称跌宕起伏。经历过很多人连想都不敢想的传奇过往，却也承受了常人不能忍耐之苦。所以，当浮华退去后，武松发觉他需要重新考虑人生的方向。可以说，断臂其实并没有真正击垮武松，让武松下定决心彻底离开这个喊打喊杀圈子的原因，实则源于一次又一次的征战。至于宋江，对于已经选择了出家的武松，倒也没有表现出一定要武松留下来的想法。宋江只是很平静的道了一句：“任尔从心。”此后，梁山好汉便再无武松此人，武松也更是成为了一众好汉中唯一一个没有专属绰号的英雄人物。不得不说，武松有如此出众的才能。却没能拥有一个响亮而又霸气的绰号，的确是一大遗憾。而出现这种情况也是有原因的，一来是武松出身贫寒，文化程度不高，实在是没有什么多高的学识，为自己起一个响亮的名号，而且当时周围也没有人为他出谋划策；二来就是武松成名非常迅速，放到现在来说。就像那些一夜爆红的明星一样，武松还没来得及反应，就已经被世人所知晓，紧接着又被拉上了梁山。此时的他根本没有时间去思索太多，也没有机会容他想一个适合自己的绰号。再加上武松也不是太过于注重虚荣的一个人，所以有没有绰号对于他来说都无所谓。最后干脆就随便取一个行者。看上去简单，又能很好的贴合他自己的性格特点。不过后来，怕是连武松本人都没想过，活着归来的梁山兄弟们居然死的死，残的残。这么看来，武松没能获得一个大好前程，算是变相帮助他躲过了杀身之祸。相信，就算武松知道了，会因自身此举而避开了大难，他也不会感到任何庆幸。三不拘泥于过往，看透人生。就凭武松说一不二，不会拘泥于过往云烟的性格，他也绝不会因此
就感到庆幸。纵观好汉武松的一生，实际不难发现，武松的人生乃至是其他梁山好汉都充斥着悲情色彩。决定为生活与未来奋战的好汉们，还算是心怀梦想与目标。可惜，权力永远是催化人类野心的因素。宋江因一时的错误决定而断送了兄弟们的性命，到头来才发现，辉煌的半生不过只是黄粱梦一场。反而武松早早的就认清了现实，还在寺庙中活到了八十多岁，而他也是众多梁山好汉之中少有能够得以善终的人。这一切都得益于他及时看破了当时的局势，做出了正确的选择。可见，与其说是武松因祸得福，还不如说是因为武松看透了人生的本质，老天爷才默许他用后半生赎罪。不知道大家对好汉武松的不无双，即使是八十万禁军的教头林冲，也不是他的对手。而《三国演义》中的第一高手是温侯吕布，掌中方天画戟，胯下赤兔马，打遍天下无敌手，单挑没人是他的对手。若《水浒传》和《三国演义》中的两个第一高手单挑，谁能赢？答案并不意外，是吕布。这里是风云争霸，本期视频我们一起来聊一聊两位第一高手吕布和卢俊义。吕布在《三国演义》之中是当之无愧的第一猛将，虎牢关前斩将夺旗，直如探囊取物一般。五个回合刺河北名将方越于马下，一合刺穆顺，十余合败一流名将夏侯惇，数合败二流名将乐进、于禁联手。就算是张飞五十余合不敌，关羽上阵联手三十余合又战平。直到刘备上阵，三英合力战吕布，方引兵退却，但是一样毫发无伤。而曹操面对吕布，甚至出动了典韦、许褚、夏侯惇、夏侯渊、乐进、李典六员大将与之厮拼，方才不败。其中典韦、许褚是毫不逊色于关张的超一流战将，从此便是奠定他神话的开始。而要说起梁山第一猛将，自然是玉麒麟卢俊义。为什么这样说呢？首先，作者给卢俊义的赞诗中多次说他武艺无敌，超群绝伦。比如赞诗中“惯使一条棍棒，护身龙绝技无伦；马步军中推第一，天罡术内为尊”，都是说卢俊义的武功高，在马军、步军中排第一。其次，像林冲、武松、宋江、杨志等人。都曾因为被官府抓获而发配到远处。不同的是，他们发配时所带的家重量不一样，有的重十斤，有的重二十斤，还有的只有七斤半。但是卢俊义刺配时所带之家重达一百斤，而重达一百斤的家只有卢俊义带过。卢俊义被屈打成招，还要带重家，想来可能是因为卢俊义武艺高。梁中书担心他跑了，所以才让他带众家。与带众家一样的，还有抓捕卢俊义的工人，同样数量是最多，远超其他好汉。卢俊义被请上梁山后，宋江、吴用等人劝他入伙，但是卢俊义不答应。没办法，他们只好送卢俊义下山。卢俊义刚回到家，就被一群人围住了。为什么？因为李固贿赂梁中书。陷害了卢俊义。文中是这样描述的：只听得前门后门喊声齐起，二三百个做工的抢将入来。卢俊义惊得呆了，就被做工的绑了，一步一棍，直打到留守司来。二三百个工人一起来抓卢俊义，可见卢俊义的面子是真大。而且抓到公堂之后，公堂上还有七八十个工人。林冲、武松、鲁智深等人也曾被工人抓过，但对付他们的工人少则七八个，多则三四十个而已，远没有卢俊义这么有排面。另外，在征辽时，由于朱武的坤化彭震没发挥作用。
大部队还被辽人冲散，宋军大败。这时候，卢俊义遇到了耶律宗云、耶律宗林等四将。耶律四将武艺都很猛，他们曾和关胜、呼延灼、徐宁、索超交过手，打了一阵子没分胜负。然而，这四将围攻卢俊义时，卢俊义不慌不忙，从容应对，斗了一个时辰，卢俊义卖了一个破绽。暗害了耶律宗林，而且还取了他的首级，拴在马项下。卢俊义是唯一能做到力敌四猛将，还能斩杀其中一人的人。那么，为什么会说《水浒》第一好汉卢俊义不敌三国第一猛将吕布呢？主要是有以下两个原因：一，吕布的战绩比卢俊义更耀眼。熟读汉末三国历史，俗话说“马中赤兔，人中吕布”。吕布一直是以三国第一猛将的形象，在演绎或话剧等作品之中展现。他气宇轩昂，英气逼人，神武无双，还有美女貂蝉陪伴，堪称一代天骄。不过，这些都是艺术化的现象。透过现象看本质，正史之中，吕布武力到底有多强？吕布在三国时期如同战神，除张飞外，其他大将单挑都不是其对手，非死即伤。在虎牢关前，十八路诸侯的两员大将方岳和穆顺先后被害，武安国惨败，公孙瓒几个回合便败北，最后张飞上去才抵挡住吕布。张飞和吕布大战五十回合不分胜负，后来关羽加入。又打了三十个回合，还是无法击败吕布。最后，大哥刘备加入团战，刘关张三英战吕布，吕布才被击败，狼狈逃回虎牢关。刘备战斗力不是太高，但是关羽和张飞两人都是万人敌，但是两个万人敌也战不倒吕布。可知吕布的武功深不可测，旁人无法想象。这一战。刘关张三兄弟成就了吕布绝世无双的战斗力，他们三人用实际行动证明了吕布非一人之敌，至少需要三人才可能击败吕布。后来，在濮阳城外，曹操谨记吕布非一人之敌，在许褚上去和吕布只单挑了二十回合后，他便派出同级别的典韦助阵，感觉不保险，又派出夏侯惇、夏侯渊、李典。越进四员大将从左右两方包抄，六人群殴吕布。吕布即使再厉害，也抵挡不住六员曹将。由于六人远远超出虎牢关前的刘关张三人，因此此次吕布败得比虎牢关前更惨，狼狈逃回濮阳城。如果他再慢一步，很可能会丢了性命。虽然吕布战败了，但是吕布的勇猛却深深烙印在其他人的心中。只要提起吕布，便想起他驰骋疆场的景象。和吕布相比，《水浒传》中的卢俊义战绩便逊色多了。他最大的战绩是生擒活捉曾头市的教头史文恭，但是此战没有显示出卢俊义的威力。当时梁山大军大举进攻曾头市，史文恭非常狼狈，计划趁乱逃走，不幸撞上卢俊义。卢俊义只是大喝一声：“强贼，带走哪里去？”用武器伤了史文恭的大腿，史文恭从马上掉下来。卢俊义没有和史文恭公平单挑数百回合，他的战斗力没有充分发挥出来。当时卢俊义还有一个得力帮手，此人是善于相扑的燕青。卢俊义在被骗上梁山前，和梁山其他好汉对战过。他先后和李逵、鲁智深、武松、刘唐、穆弘等人交手，不出几个回合就能击退这些好汉。但是当时鲁智深、武松等人是假装战败，目的是要引卢俊义上梁山，而不是和卢俊义决一死战，因此才不到几个回合就退走。花荣一箭射中卢俊义头上的红缨，吓得卢俊义魂飞魄散，急忙退走。又被浪里白条张顺生擒活捉，送上梁山。二，吕布的战马加成很多。我们知道，吕布之所以如此厉害，他的赤兔马功不可没。
吕布骑着赤兔马，来去如风，进可攻，退可守。其他武将即使打败吕布，也追不上吕布，只能眼睁睁看着吕布扬长而去。如果他们败给吕布，也逃不掉，会被追上斩杀。在白马和颜京之战中，关羽为什么会如此厉害？他就是继承了吕布的赤兔马，一跃成为屈指可数的猛将。关羽三个回合作战后，胆怯的文丑便逃走，但是没想到赤兔马比他的战马快多了，所以他很快被追上，挨了一下，死于非命。《水浒传》中没有交代卢俊义的战马是什么，因此他的战马很可能只是一匹普通的战马，没办法和《水浒传》中的其他宝马相提并论。其中，赵业御狮子和乌骓马。都是响当当的宝马良驹，其中赵业御狮子一共有三个主人，其中第一任是大金国王子，第二任是曾头市的教头史文恭，第三任是梁山大当家宋江。乌骓马是宋徽宗赏赐给双边呼延灼的战马，卢俊义是《水浒传》中的第一高手，而吕布是《三国演义》中的第一高手。如果这两个第一高手单挑，根据二人的战绩和战马分析，吕布更胜一筹，能打败卢俊义。不知道大家对这样的结果是否认可？对战有着很重要的地位。《水浒》中的几位高人，他们个个都看透昏暗的北宋统治，也都潜心避世，不肯为功名利禄而出头，最终也得以保全。诸如公孙胜的师傅罗真人，鲁智深的师傅。至真长老，燕青的故交，文武双全的许冠中，甚至还有告诉李俊出海谋取事业的费仲等等。除这几位熟知的高人之外，还有一个人，他在《水浒传》中只出场过一次，但却通过一席话使十多位好汉得了善终。此人是谁？又有何本事？这里是风云争霸，本期视频我们一起来聊一聊。这位《水浒》里的高人，三点迹象决定，梁山一百零八将，最终谁生谁亡？其实，在《水浒传》中是有迹可循的。概括说来，由这三点迹象所决定：其一，剧情需要，当然也可以说是《水浒》的精妙之处。比如杜迁和宋万，这哥俩就绝对活不下来。宋万是第一批战亡的好汉，杜迁则是最后一批。为何《水浒传》要这样安排？因为这两人还有王伦，都是梁山的开拓者，而《水浒江湖》的总基调却是一百零八颗魔星起于梁山，聚于梁山，最终烟消云散。因此，这哥俩就分别结束在一头一尾，也算是一种善始善终。当然。与写作上来言，这叫呼应法。还有林冲，他也必然活不下来，因为火并王伦，再加上跟高俅的难解矛盾，就注定了林冲已经自觉于江湖和庙堂了。无论他怎么挣扎，都无法改变，眼前只剩下绝路一条这现实了。其二，盖棺审判。任何江湖中人都有盖棺定论之事。只不过，由于《水浒传》的主角是108位不走寻常路之人，因此对于他们来言，定论就免了吧？还是审判更恰当？表现形式就是获生或亡。宋江、吴用、李逵必须亡，若不亡的话，不但提升不了《水浒传》的格局，还无法让读者满意，因为这三位作恶实在太多了。武松必然会活下来，当然是一种悲剧形式的苟活，因为武松拥有奋斗的半生，未戴上头箍之前，他一直想拥有尊严，渴望回归正途，可惜却一次次被伤害。有来自家庭的，如潘金莲；有来自官府的，如张都监。所以，若武松最终也亡于非命，那就等于彻底掐灭了希望。因此，残缺的武松最终被断一臂，就成了最完美的选项。所谓大臣若缺
，正是此理。其三，有否外挂或物心，这点在《水浒传》中大多是以宿命方式展现，如鲁智深的外挂，就是他的恩师智真长老。因此，鲁智深原寄于智真长老的那个所谓预言，用大家都能理解的话说，就是“朝闻道，夕亡可矣”。鲁智深是开悟后便撒手而去。当然，还有公孙胜，他的外挂是师傅罗真人，跟鲁智深是一种形式。唯一不同的是，公孙胜最后由于没有开悟，故而他就必须要活着，作为一种惩罚。继续自己的修为，当然也可理解为他是替梁山一百零八将继续修为补课。毕竟公孙胜是梁山元老之一，所以活下来的梁山好汉有其活下来的理由，而去世的梁山好汉有其必然的因果。倘若还不理解，那么就用《水浒传》中一位外挂高人进行分析。因为武松、燕青、柴进等十二位好汉之所以能活得下来，就在于接受了这位水浒高人的指点。水浒中的那些外挂高人，其实《水浒江湖》中有不少外挂高人，除了虚头巴脑的神仙姐姐和神仙哥哥外，就属至真长老和罗真人最为知名和有本事了。只可惜，这两位最牛的外挂高人却只专注于自己的徒弟，对其他好汉的帮助不大。调侃来言，就是严重的爱心不足，为千子论。那么，《水浒江湖》中有没有真正具有爱心的外挂高人？当然有，此人叫萧家岁。概括说来，此人具有柴进般的身份，燕青般的睿智，和武松般的担当。柴进的先祖。是后周世宗柴荣，所以柴进号称梁山第一贵族，而萧家岁的先祖也不差，名叫萧善，字僧达，是南北朝大梁高祖武皇帝萧衍之弟，这就决定了萧家岁也是具有民间影响的牛人。《水浒传》的原文是：萧家岁偶游京南，京南人思慕其上祖仁德，把萧家岁十分敬重。所谓北柴南萧，水浒两大江湖贵族，不过分吧？不过萧家岁有一条比柴进要强大，那就是他是实践派，而不是如柴进一样只知花钱不问结果。再加上萧家岁襟怀豪爽，志气高远，度量宽宏，履历过人，武艺精熟，乃是十分有胆气的人。凡遇有肝胆者，不论贵贱。都交接他，看看是不是有武松的影子。意思就是说，萧家岁也跟武松一样，力气和武功俱佳，胆气和担当皆优。有了这两条，就决定了萧家岁在《水浒江湖》中必有惊人之举。那是宋江带着梁山大军讨伐淮西王庆之时，由于王庆搞得治下民不聊生，萧家岁便决定反了王庆。跟梁山里应外合，但仅靠自己显然是不行的，必须要发动起老百姓来。萧家岁便提笔写了好多封告示，意思就一个：反王庆，跟我走，县城池，开门楼。果然，萧家岁这个告示起到了作用，当时聚着数簇军民观看，而萧家岁则藏一把宝刀，挨入人丛中，眼见王庆手下前来镇压时。萧家岁便大吼一声，一刀砍断马足，宣令官撞下马去，一刀斩下头来，大呼道：“要保全性命的，都跟萧家岁去杀贼！”就这样，在萧家岁的带领下，王庆的城池被献出。高兴的宋江又是下拜，又是感谢。总之吧，在宋江的意识里，这妥妥就是我梁山好汉的风骨啊！所以萧家岁呀、啊，你见此奇功！是跟我宋江呢，还是要荣华富贵呢？其实我宋某人觉得这是一回事，您说呢？那么萧家岁是如何回答的？救了至少十二位梁山好汉。萧家岁听闻宋江的话后
，当即就回道：“此非萧某之能，皆众君明之力也。”意思就是说，错了，宋先锋，这不是我萧某人的功劳，而是全城老百姓的功劳。这话回得相当漂亮，既避免了当面拒绝的尴尬，也展现出了世外高人的境界。至于潜台词，则是。你宋江所说的富贵，是不是能惠及所有百姓啊？宋江无法搭茬，只能是更加钦佩。但都知道，宋江这兄弟，这一股子不达目的不罢休的劲头，所以在庆功宴上，宋江当着所有梁山好汉，再次表示：宋某回朝，面奏天子，一定优卓。宋江这句，与其说是给萧家岁听。不如说是在给梁山好汉打鸡汤，哪料萧家岁却突然变词了，先是自谦拒绝，随后就给出了具体理由。萧某见若干有抱负的英雄不计生命，越公家之难者，唐举世亦有不当。那些全区保妻子的，随而没孽其短，身家性命都在权奸之掌握之中。像萧某今日无关守之责。却似那闲云野鹤，何天之不可非也。意思是，梁山一百零八位兄弟啊，你们虽玩命奋斗，但可知自己的性命却始终攥在高俅、蔡京这样的奸臣手中。你们连自己的性命都无法掌握，还谈什么奋斗和富贵？所以我决定不跟你们一样。这番话一说出，顿时，公孙胜、鲁智深、武松、燕青。李俊、童威、童猛、戴宗、柴进、樊瑞、朱武、蒋敬等这十余个人，把萧壮士这段话更是点头玩味。所谓“水浒外挂高人萧家岁”，一番话救了至少十二位好汉。更让人叹服的是，第二天一早，萧家岁就不辞而别，不知往哪里去了。这妥妥又是燕青的做派，也就是说。萧家岁跟燕青一样睿智且洒脱，所以一个人无论是什么地位、知识储备如何、有否悟性，真的非常重要。就如萧家岁这番话，梁山有108位好汉，却只有这十几人在品味和悟其道理，而绝大多数好汉却不知所谓。这也是为何最终这十二位梁山好汉。几乎都活下来的原因所在，而之所以我们仅强调武松、燕青和柴进，是因为这位萧家岁是这三位梁山好汉的合体而已。不知道大家对萧家岁这个人有什么样的评价？欢迎各位在评论区留言，我们下期再见。